Salut à tous Salut à tous Regarde, on a déménagé <rire> On est toujours à l'antenne, mais on a changé de coin. On voulait voir les palmiers quand on ouvre la porte. Non, le wifi marche mieux. Tu parles, euh, ouais. maintenant il y a la fibre, maintenant on est collé à la fibre. <rire> Là, ça marche super bien. Je suis encore en train de télécharger les vidéos YouTube parce que bah du coup, gros, gros problème. On comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé euh, On a reçu un message d'erreur sur YouTube Studio. On a reçu un mail comme quoi il nous supprimerait la chaîne YouTube au bout de 14 jours si ça continue. Mais on continue quoi On sait pas. Bah, ils disent qu'il y a des spams dans les commentaires. Mais quand on va voir les, les conditions d'utilisation de YouTube, en fait, c'est assez varié euh, la cause. Et euh, on trouve qu'il n'y a aucune cause qui correspond à ce qui marque. Non, on a fait un chat. Alors le chat, en, le, en le, espagnol. le chat français était fermé, donc on a fait le chat en espagnol, il n'a pas su nous dire. Il a dit je vais consulter votre dossier et dans le dossier en fait il nous renvoie aux conditions d'utilisation de YouTube. Donc ça, qui nous ça sert pas à plus. rien. Par contre il nous a bien envoyé un mail pour euh, un mail de satisfaction, donc j'ai pas répondu. Hein. Après on a fait un chat en français le lendemain. Alors, euh, c'était un petit peu mieux parce que le gars lui a dit d'accord on comprend bien les conditions d'utilisation mais la quelles conditions ouais. on aurait pu en faire On les respecte en fait. Donc je dis la seule, c'était le fait que, comme je réponds à tous les commentaires, souvent vous mettez juste un petit message, vous êtes super, des trucs comme ça, donc je réponds juste merci, avec un petit smiley, mais en général je mets toujours le même smiley. Donc ça fait des messages identiques à foison, parce qu'il y a peut-être 400 messages par vidéo. Ben, enfin, tu fais pas 400 merci, mais tu en fais beaucoup. Mais il y en a beaucoup, ouais. ça va être merci, merci beaucoup, avec plaisir. Et en fait, l'ordinateur de YouTube, parce que c'est fait par un ordinateur, leur un contrôle, robot, un robot, euh, il doit considérer que c'est des spams. Enfin, J'en ai parlé avec le gars, il pense que ça peut être ça. Donc il nous a dit, euh, bah, évitez de répondre aux commentaires euh, pour le moment. Et euh, il a pris des renseignements et il est parti demander plus d'informations, je ne sais pas à qui. Et il n'est pas vraiment revenu. <rire> il est revenu et hier euh... pour nous dire, euh, vous pouvez m'envoyer une capture d'écran du mail que vous avez reçu, comme s'ils n'avaient pas un historique des mails. Enfin, on lui a même posé la question, est-ce que c'était à cause des gros mots Parce qu'il y a eu la vidéo avec les copains, il y avait pas mal de gros mots, c'est comme ça ici les Argentins. Et comme Marie les a traduits, on s'est dit ça se trouve ouais, ça. J'aurais pas dû les traduire, j'aurais dû mettre des petits points. Donc on a viré tous les gros non, mots de la mais traduction. Mamie nous a dit que c'était pas ça. Mais on l'a viré quand même. Ça pouvait être la vidéo avec Florent Pagny parce que c'est une star. Mais Donc en on fait, a viré euh, le on a hashtag viré. Florent Pagny. Mais, mais il, il nous, nous a, a dit que c'était pas ça non plus, ouais. parce que ça date de deux mois peut-être. Et il nous a dit mais... non, ça serait venu avant. Et en fait, on lui dit bah, dites-nous quoi. <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu fait de mal On ne sait pas. On s'investit beaucoup, on répond à tous les commentaires. Enfin, euh, on s'investit vachement, ça prend beaucoup de temps et on se fait clasher comme ça, quoi. C'est abusé. Enfin, on Alors, est un peu dégoûté, euh, quoi. Ceux qui mettent des commentaires, surtout ne mettez pas de liens. Apparemment, quand il y a des liens, euh, ça peut poser des problèmes, mais ouais. c'est rare que vous en mettez. Il nous a parlé de ça, mais euh, on n'en a pas. Enfin, il y a deux, si, trois liens des fois, mais... des fois, mais on ne les supprime de... pas parce que ça m'a jamais choqué, mais apparemment, c'est interdit. Bon, à part quand il y a des liens de cul, mais c'est rare. <rire> c'est si... déjà arrivé. <rire> ouais, ça arrive souvent. Euh, allez, euh... Ça, on, ça, on, presque on... à toutes les vidéos, il y en a un. Non, non, non. À un même. moment donné, si. Mais bref, donc on ne sait pas trop, donc on est un peu dégoûté. Donc là, vous avez tous vos pouces cœur. Marie répond à quelques-uns, on les lit toujours bah, tous. Quand il hein. y a contre... des questions, euh, bien sûr, je vous réponds. Euh... Mais le petit merci, euh, ça, je pense que du coup, on, on, on attend une réponse. De toute façon, 48 heures, il nous a dit, maintenant, on est samedi. Donc, de toute façon, comme il y aura bien, toujours quoi. le contrôle des robots, je ne peux pas continuer. Et puis après, euh, vous vous doutez bien que pour faire les 400 réponses, il euh, faut quand même que je puisse répondre assez rapidement à tout le monde. Donc, quand c'est juste, hein, vous êtes super, je ne peux pas m'étendre à vous faire une grande réponse, ça ne serait pas gérable. Donc voilà, je mettrai pouce cœur ou ouais. Julien le fera. D'ailleurs, il a mis pouce cœur avec son téléphone. Je repasse ah derrière oui. avec l'ordinateur. Il y avait tout refaire. Pouce -cœur, donc je ne comprends on pas. On ne comprend rien. Enfin bref. Oh, on donc, est un euh... peu nul quand même. <rire> non, mais on est un peu dégoûté parce qu'on s'investit vachement. Et on... il enfin, n'y a pas de conneries, il n'y a pas de putaclic. Enfin, en tout cas, on ne pense pas qu'il y ait de putaclic. Et voilà, quoi, c'est un peu abusé. Quoi. Mais bon. On essaye toujours de trouver un titre accrocheur en restant dans le sujet. Voilà, on ouais, ne s'amuse ouais. pas. À... D'ailleurs, il fallait le bisou. <rire> Dégueulasse il vous a Pas manqué, devant la caméra Il vous a manqué le bisou <rire> Bon, après, on va aller dans le camion, on verra autre chose. <rire> en tout cas, on voulait tous vous remercier. Vraiment. Euh, merci euh... pour les dons aussi à Cédric, 
Du, du coup, c'est bien toi. Je t'ai pas répondu encore par mail. C'est vrai que là, on est. Si, on... on lui avait répondu. Non, une mais fois. il m'a répondu là. Et je t'ai pas répondu. Il faut que je te réponde. En, vraiment, merci à toi parce que c'est vraiment mon pote d'école, de maternelle, primaire, collège. C'est un truc de fou, quoi. Donc, c'était vraiment rigolo. Et en tout cas, tu feras un petit bonjour à tes parents et puis euh, je te réponds par mail. Je t'oublie pas, hein, t'inquiète. <rire> euh, merci à Jean-François aussi. Euh, merci à Gilbert. Merci Gilbert. Merci pour tes dons réguliers. Grave, grave. Merci beaucoup. Merci à Didier et merci à Eric. Merci beaucoup. Merci Franchement, beaucoup merci. Euh, c'est euh... vraiment super gentil. Enfin voilà, vous allez voir, c'est investi tout ça aussi pour la chaîne. Vous allez voir dans les prochaines vidéos. Il faut, faut qu'on vous parle du pneu, mais je sais pas si on en parle. C'est une grosse galère le pneu. Il est parti à 300 km d'ici, ils se sont trompés d'adresse. Bon, on vous en dira plus dans la prochaine vidéo, dans la vidéo concernée, on va dire. Pour l'instant, on n'a pas le pneu, mais il est déjà parti de Corrientes et il est à Cordoba, quoi. Donc, euh, vidéo quoi Vidéo mécanique, mécanique <rire> Pourquoi il le dit comme ça On va promouvoir une chaîne qui n'a rien à voir avec la nôtre, <rire> mais c'est la chaîne de... L'artisterie. Des fois, je regarde, ils sont, ils, ils sont marrants, ils me font marrer, ils font les cons, ils pètent tout et c'est assez rigolo. quoi. Et ils sont dans une casse. C'est grave. <rire> <rire> bon, voilà, pour ceux qui aiment bien, ceux qui déconnent, allez voir l'artisterie. Grave, grave, ils sont, ils sont marrants, ouais. Et euh, bah voilà, vidéo mécanique. Euh, on a tout dépouillé, de toute façon, bah, vous allez voir ça. Encore un grand merci à Mario et à Betty qui, ont, ouais, merci Mario. Enfin, qui prennent le temps de euh, nous filer un coup de main et tout. Enfin, c'est super sympa, les conseils et tout. Mais euh, bah, vous allez voir dans la vidéo, de toute façon, tout est dépouillé, tout est démonté. <rire> et vous verrez la suite de toute façon. Et euh, puis voilà, quoi, j'ai envie de dire, c'est tout, non Non, il y avait d'autres choses dans la vidéo, mais vous verrez ça dans la bah vidéo, ouais, c'est plus façon, simple. On va pas tout divulguer, hein. ça fait déjà une belle intro là. Allez, on vous laisse avec la vidéo mécanique <rire> Allez, ciao, ciao Ciao Eh, encore merci à Voyager Nouvelle Vie. Vous allez voir, les, les enfants... Les enfants, ils devraient être là pour vous remercier, parce que... Ils se sont barrés, là Je sais pas où ils sont, ça fait au moins une ils heure. Ils ont apprécié la surprise. Vous allez voir, ils ont reçu leur colis. <rire> <rire> Julien aussi l'a apprécié. A... Toi aussi, arrête hein. euh, Très peu. <rire> très peu. <rire> allez, là, c'était... Là, c'est la bonne. Allez, ciao, ciao Merci ciao. encore. Ciao Bienvenue sur la chaîne XTG Family où vous pouvez suivre notre aventure. Pourquoi tu râles Ça Il est temps pour sortir un cylindre pour enlever le radiateur de boîte de vitesse quoi. Non mais sans rien, merde. Ah, mais là t'as réussi à enlever quoi là, Tout ce qui est par terre, collecteur d'admission, collecteur d'échappement. Oh, J'ai un goujon de collecteur d'échappement qui a pété, mais bon. On a de la chance, il est accessible. Et là, je vais. Je déboulonne le radiateur de boîte de vitesse pour pouvoir le bouger un peu. Parce que les tiges de culbuteur, elles sortent pas sans enlever le radiateur. Putain. Pas possible ça. Ah, mais c'est un peu con quoi. Ouais, c'est con. Et les enfants, eux, ils jouent avec la fille de Mario. Bon. Ça y est, une bonne partie est démontée. Alors c'est bien parce que le collecteur d'admission il est séparé en deux, mais t'as plus vite fait de sortir les deux morceaux que de se faire chier avec un. Là il a fallu du coup que je démonte le radiateur de boîte de vitesse pour pouvoir le lever, pour pouvoir sortir le cylindre ici. Et là, à mon avis, comme par hasard, c'est le cylindre qui est en face de la goulotte de remplissage d'huile. Donc, il va falloir que je sorte la goulotte de remplissage d'huile. Et, euh... Et puis, bah, voilà, quoi. Ouais, c'est des petites merdouilles à sortir. C'est chiant, mais... Toujours tout un, tas de... tout un tas de bazar. Et puis là, du coup, bouteille d'air, impossible à trouver, hein, la bonne taille. Elles sont toujours trop grosses en diamètre. Donc, bah, je l'ai percé. Donc, bah, j'essaie de sortir la limaille qu'il y a dedans. Parce que du coup, elle a une cloison à peu près ici. Peut-être même là, on voit le, la soudure. Là. Donc ici, là. 
Et euh, du coup, j'ai percé pour que ça rejoigne. Donc là, je vais nettoyer avec le compresseur. Je te remets de la boue. S'il te plaît, Alex. Bon, qu'est-ce qu'on t'a fait Je sais oh pas bah, si vous voyez. On lui a donné un coup de poing. Ouais, on dirait qu'on l'a qu frappé <rire> le pauvre. Hier, Alex, il s'est fait piquer par... Euh, comme des fourmis volantes, mais en fait, apparemment, ça fait du miel. C'est comme des abeilles, mais ça ressemble à des fourmis volantes. C'est assez petit. Et il s'est fait piquer euh, juste là, à côté de l'œil. Donc, on a fait un peu d'aspi venin. On a donné du doliprane, mais l'œil est encore gonflé aujourd'hui. Et tout le monde ici nous dit, mettez de la boue, ça va dégonfler. Donc voilà, on a mis de la boue et on va voir s'ils ont raison. <rire> Je vais essayer de vous filmer les petites bêtes. Donc voilà les bêtes et elles ont leur nid là. Donc en fait ça ne pique pas comme des abeilles, ça mord. Mais est-ce qu'il paraît la morsure est beaucoup plus douloureuse qu'une piqûre d'abeille Le pauvre Alex hier, il lui hurlait. Un mon chou. Et bon, maintenant ça va mieux. T'es beau avec ta boue. <rire> bon voilà, j'essaie de sortir le goujon mais... Dégrippant, tout il veut pas là. On va le chauffer un peu. Alors pas trop parce que tu l'as sans alu hein. Ok. Putain, ça fait une heure que je le chauffe, ça y est, il commence seulement à, à venir. J'espère qu'il va pas péter à l'intérieur. Je crois qu'il vient là mais. Il est dur. Bon, je m'applique, je pose la caméra. Voilà, conclusion, toujours avoir un petit chalumeau. J'ai réussi à le sortir. Bon, je vous avais pas montré. Hein. La sortie culasse cylindre. Là, on a le piston apparent. Qui a pas de... Pas de défaut. Hein. Un petit peu de calamine là sur la soupape d'admission, mais... Pas de marquage euh, sur le piston. Euh... Un petit peu de jeu dans le cylindre. Là, on va enlever les segments là et le remettre dans le cylindre et je vais regarder combien il a en, en jeu. Il faut à peu près 0,5. Donc je vais regarder avec le jeu de cale. J'ai pas pensé à regarder la dernière fois. Donc euh, on va jeter un oeil là-dessus. Là je suis déjà content d'avoir sorti le goujon là-bas. Là, je vais vous montrer le cylindre où il est. Donc, euh, il est là, pépère. Euh, bon, les soupapes, hein. <rire> on croyait que c'était ça et, et rien. Hein. Soupape d'admission, il euh, y avait la rondelle qui avait pété, vous vous rappelez Enfin, qui avait pété, qui était, qui était fêlée, mais les soupapes, elles ont rien. Hein. Tu coupes pas ta rodée et c'est reparti, quoi. Les deux ferment bien. Donc, voilà. C'est pas évident de trouver une panne quand on voit rien quoi. Donc là je vais aller nettoyer à l'intérieur du moteur parce qu'il y a deux trois feuilles qui sont tombées. Alors c'est cool hein. Vous allez dire tu là si c'est pareil et tout c'est bien. Sauf que pour sortir le piston il faut enlever deux culasses. Regardez. Le piston il sort pas. Ah, je peux pas vous montrer mais l'axe il sort pas donc euh, j'attends un prix là savoir combien ça coûte l'ensemble euh, voir si c'est pas cher on change si c'est trop cher on remonte comme ça et si on change et que c'est pas cher on démonte l'autre pour sortir l'axe du piston mais euh, j'attends toujours un prix ça fait trois jours là ah, il s'en est passé du temps hein. mais bon on n'a pas le choix allez Petit barbecue, empenadas, tranquillou, à l'atelier. Et là, petit assadro. Incluso acá la, la, la carne de la vaca se exporta todo, menos eso. Sí. La carne va a Europa, China. 
Y la costilla la comemos nosotros. Un mejor por acá. Mejor acá. Bonita de estaño. Ahora vamos a regarder si la hauteur du piston est bonne. Fait une petite boule de d'étain en fait. Posée sur le piston. Là du coup un peu collée parce que euh, moteur V8 hein, le cylindre penché. Et après on va mettre la culasse dessus et euh, ça va écraser la boulette et c'est ce qui va nous donner la, la hauteur en fait. de la rondelle qui est ici parce que ça se trouve la rondelle est pas bonne donc on va regarder ça tout de suite alors là on va voir la boulette d'étain oh, oh bien c'est <rire> cool Allez, on va les sortir et on va les mesurer. Quanto millimètre Voilà, on va regarder combien on a. Diez. Oh. Cinco, diez. 60 et eh, 1,6 1 mm.6 si, 1 mm.6 regardez un peu ce que Manuel vient de nous ramener encore un grand merci à qui c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi à qui on dit merci ouais, c'est une nouvelle vie voyage ouais, ouais, de nouvelle vie. vie Didier, Marilyn oh putain non eh, les, les paquets, ils arrivent hein, du coup hein. France, Argentine c'est nickel dans ce mess, de moi c'est quoi c'est pas un cadeau! C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Ouais, un filtre! C'est un carton! Ce soir, c'est vraiment une surprise! C'est quoi? Ouvrez tous en même temps! Un, deux, et trois! Qu'est-ce que Qué, qué. Qué arribo. No. No para más el filme. ¿Qué es eso? 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 Des mix Et des réglisses ah. pour nous deux Et moi alors T'aimes bien Moi je veux les garder que pour moi Et, et en fait, euh, Didier et Marilyn, ils me disaient euh, On peut pas envoyer un petit truc pour les gamins et tout bah, Je dis, je pense pas, de la bouffe, enfin euh, des bonbons, c'est risqué quoi Il me dit, c'est pas grave, on tente le coup Franchement, merci ah. beaucoup mmh. et, et du coup, les bonbons, ils sont arrivés On peut se préparer Bon, pour l'instant, de toute façon on remet ça là-dedans, proprement. Oh, ah. On va pas s'énerver avec ça. De quoi oh, En fait, c'était pas une blague, j'ai cru que c'était un truc. <rire> un filtre, elle croyait que c'était un filtre. Bon, Lolo, t'as bien ah. Si, si, si. Si, après, on les mangera. Ah, eh, qu'est-ce qu'on dit Merci Merci Préféré À qui Ah ouais, je vais le faire. Regarde la caméra, qu'est-ce que tu dis Allez, bon, Lolo. No conozco, no hay acá. No, 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 Et puis voilà, on est en train de roder le joint de culasse. Ah putain. On vous montrera ça après. Bon voilà, on est en train de roder les... le joint de culasse. Hein. Qu'est-ce que c'est Un peu de pâte à roder. Regardez le joint de culasse. 
Metallic. Bon, j'ai euh, rodé les soupapes à la pâte à roder. Alors lui, il fait ça à la perceuse, j'aime pas trop, mais bon. Il a pas la ventouse pour faire à la main. J'ai peur d'abîmer la queue de soupape à la perceuse. Mais... Bon, c'est fait. Regardez, euh, soupape d'admission, comme elle est. On dirait qu'elle est neuve. Regardez. Un peu d'huile, pas que ça chauffe, ça chauffe trop. Alors lui, il fait ça à la perce. Moi, j'aime pas faire ça à la perceuse, mais bon, il a pas de ventouse, donc ça sera à la perceuse. Directement sur le guide de soupape, enfin sur la, la queue de soupape. Ouais mais il y a un chiffon de pâte. On met pas de la pâte sur la tige. Regardez. Nickel. Un petit peu de gasoil, on va aller dehors. Ah, il pleut. Non. Si. Non. Fontaine dégraissante au gasoil. Approche-toi un peu, comme ça je vois bien. Gasoil, essence. Regardez, ces jeux soupapes, ils sont propres. Hein. On va refermer s'il pleut ça. Ah non, compresseur. Je suis comme les artistes, la lumière. Je suis illumine. <rire> Maintenant, en dessous. Approche. Et là, on va remonter les soupapes. Un peu d'huile. Donc, soupape d'admission. Ok. On va remettre le ressort. Sur l'admission, on n'oublie pas, on a le petit palier rotatif là. Et on va remettre les deux demi lunes. On décomprime gentiment, on va voir que ça se met bien en place. Donc 
là on est bon. Marteau Manon. Je sais pas. Ah il est là. Je l'ai. Petite sécurité. Ok. Ça on en a plus besoin pour l'instant. Câble. Maintenant, petit coup de chiffon. Ok. On serre pour pas que ça se casse les gueules. Bon, alors, ça, je sais pas si ça se fait, mais on va le faire en tout cas. On va le brosser un peu. Cette marque de calamine ici sur la structure de bonne mission. Ah, ils sont nickel mes pistons. Ouais, Peut-être. Peut <rire> Allez, on va aller à la fontaine dégraissante. On va nettoyer. Tu me suis Alors, Heureusement qu'on on se démerde un peu en mécanique. Hein. Alors c'est pas rien. Hein. Et il y avait juste un bruit, il tourne bien, mais ça me dérange, ce bruit il me dérange. Donc j'ai envie de voir ce que c'est. On était mieux à faire ça ici que, que je sais pas où en fait. Allez, soufflette maintenant. Regardez, pas bon, piston Dots original. Ah, voilà, 124. 124,87. Côté échappement, c'est là, là. Il y a marqué en allemand échappement. 124,87. Ouais, voilà. Et on la mettra après parce qu'on va l'approuver en étanchéité. On se retrouve après. Ah, ben, ben non, on va saler. Okay. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est Ah, c'est là. Ça casse ce poc. C'est là. Fonctionne. Ah, c'est là. Ah, bon, ça y est. Regardez. Donc, ce que j'ai fait, j'ai inversé les deux pour voir si le bruit, c'est ce qui me coûte le moins cher en fait pour l'instant. Euh, si le bruit apparaît sur celle-là, c'est qu'il y a un problème cylindre ou piston ou segmentation. Euh, S'il y a un problème sur la même, c'est qu'il y a un autre problème. Bas moteur, ça m'étonnerait quand même, c'est quand même énorme. Et eh bien il n'y a plus de lumière, et pourquoi il n'y aurait plus de lumière Et ou alors euh, injection. Non, ça c'est pas terrible, le flash quand même. Ou alors un problème, euh, je sais pas, injecteurs ils sont bons, j'essaierai de réinverser aussi les injecteurs, on verra. En fait, on fait les choses sans dépenser d'argent pour l'instant. Et euh, alors c'est du temps, hein, c'est chiant, démonter pour échanger, pour machin, c'est un peu galère. On a réglé le, enfin on n'a rien réglé, mais on a contrôlé le point neutre, le point neutre du cylindre, du piston, entre le piston et la culasse en fait. Donc ça c'est bon, ça va pas bouger, normalement de toute façon ça ne devait pas bouger. Hein. Le moteur est quand même symétrique et on a mis l'ensemble complet, culasse, cylindre, piston, donc euh, voilà. 
Et maintenant, bah, je suis en train de remonter, remonter un petit peu tout, et on va essayer voir ce que ça donne, quoi. Et, euh... et suivant d'où vient le bruit, parce qu'en fait, on voit rien, en fait. On a des, tout démonté et... et on voit pas le problème. Il y a une petite marque sur un cylindre, sur celui qui fait du bruit, du coup. Mais euh, c'est pas, pas énorme. Donc, est-ce que c'est ça ou quoi J'en sais rien. Donc, euh, voilà. La première solution, c'est d'inverser les deux. Et puis bah de contrôler. Alors c'est chiant, ça prend du temps, mais c'est gratos. C'est surtout ça que je me dis. Et puis c'est surtout que. Alors ça vaut 1000 euros en Allemagne. Cylindre, piston, segment. Jaune culasse. Ça vaut 1000 dollars en Argentine, en original Dutz. Donc c'est à peu près kiff-kiff avec l'Allemagne. Hein. Et après, sinon, ils proposent un truc à. 300 et quelques euros, mais je sais pas encore la marque, il m'a pas envoyé la marque, le mec de chez Dutz à Buenos Aires, donc euh, si c'est pour mettre un truc euh, bidon, est-ce qu'il vaut mieux pas rester avec son Dutz d'origine avec un bruit quoi Je suis en train de me demander ça en vrai. Donc euh, c'est vraiment pas facile. J'aurais préféré voir une soupape tordue ou une queue de soupape morte ou... Enfin, voilà quoi, voir un vrai problème. Là, le problème, c'est qu'on voit pas le problème. C'est ça qui me fait le plus peur. Allez, un petit peu de graisse sur les tubes. Pour que le joint y rentre bien. Là, pareil. Elles sont pas mal, les, les canalisations. Hein. Parce qu'elles viennent... Après la culasse, et elles viennent se clipser dedans. Je trouve ça pas mal. Donc Du coup, il a fallu que j'inverse la sonde de température puisqu'elle est sur le cylindre sur celui-là, sur la culasse là donc il a fallu que j'inverse ça aussi mais toutes les culasses sont similaires donc elles ont toutes le pas de vis pour mettre la sonde et Mario il a fabriqué un outil pour mettre les segments pour pouvoir, euh, pas mettre les segments mais mettre le piston avec les segments dans le cylindre du coup je crois qu'on va repartir avec bon, c'est un bout de tôle plié mais au moins c'est fait si un jour on en a besoin, j'espère pas. Mais au moins on l'aura. Je vais vous montrer ça après. Là pour l'instant. La canalisation, il me fait chier ce radiateur là. Monte les tiges. Hop. Hop. Ah, la petite lamelle en fer, elle glisse un peu. Voilà. Hop, on est bien on est bien dans les pouchoirs. Hein. J'ai remis déjà toutes les redescentes d'huile à son montée. J'ai remis les tôles de refroidissement. Ah, je les ai juste posées maintenant. Il va falloir mettre les clips. Là, on va serrer ça. On va l'approcher déjà. Et les culasses ne sont pas encore serrées parce que. Faut que je mette le collecteur d'échappement pour qu'elle soit bien tout alignée. Et une fois que le collecteur d'échappement est mis, on peut serrer les culasses. Et si là, sinon, comme il y a un petit peu de jeu entre chaque là, il suffit qu'il y en ait une qui soit un peu de biais. Et je vais me faire chier à mettre le collecteur. Déjà que c'est une galère. Il est complet sur les quatre. L'admission il est en deux, mais bon. Voilà, ça on pourra contrôler tout à l'heure. Resserrer. De toute façon, il faut qu'on contrôle les... Euh... les jeux de soupape. Bon, voilà. Maintenant, je vais aller chercher le collecteur d'échappement. Et je vais bien m'embêter. J'ai changé le goujon qui avait cassé. J'en ai repris plusieurs, du coup. Ils les avaient hein, ici. Ils ont pas mal de choses. Bon, on va dire un goujon, c'est un goujon. C'est du Dutz Argentine. Par contre, ce qui m'embête, fait, c'est que le tuyau. Il est un peu proche là, faut que je regarde ça. Bon allez, je continue. Bon, ça y est, tout est remonté. On va essayer de démarrer si j'ai bien fait mon travail. Et, euh, et écoutez le bruit s'il a changé d'endroit. Allez, vous allez tester avec nous. Et tout Au revoir La manguera del... Ok. El radiador ahí de aceite, todo. Ah, non, les des ondes chouffes, alors, j'adore. Ah, en attendant la prochaine.
prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt, à bientôt. À bientôt.